Oke, okay, lalu dia. Oke, okay. Uh, sasa, uh, so ilako nimelipenda mpaka nimeamua kurirekodi ni kwamba litagusa vijana wengi sana wanaosikiliza hapa uh, Radio Metro na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Mambo gani ya kuzingatia kabla ujaanzisha uhusiano? La kwanza, umri. Kijana wa kike au wa kiume unatakiwa uanzishe mahusiano ukiwa na umri usiopungua miaka ishirini na miwili. Hapo manake akili yako inakuwa imekomaa kwa kiasi fulani ya kufanya decision choice ya kufanya maamuzi na uchaguzi mbalimbali mbali bila ya kushinikizwa na wazazi au na watu wengine au pressure ya watu wengine na marafiki na kitu kama hicho. Kwa hiyo umri ni miaka 22 kama unataka kuanzisha mahusiano 22 kwenda kwenda mbele. Sasa mambo gani ya kuzingatia unapotaka kuanzisha uhusiano kwa sababu nimeulizwa hilo swali na mwanaume naomba nijibu kwa upande wa wanaume peke yao. Sawa? La kwanza unapotaka kuanzisha mahusiano na mwanamke sisi wanaume tunapenda kuangalia maumbile. Angalia je, maumbile ya huyu mwanamke yameunaridhika nayo? Lazima kukubaliana na hilo kwamba kulikuwa utakutana na watu wengine ambao ni wazuri kuliko yeye au nini. Sasa yeye je, unaridhika na muonekano wa huyu mwanamke? Hilo la kwanza. Sawa, usimeme uh, sura sio kila kitu tabia, sawa, lakini lazima tukubali wanadamu wetu. Tunapenda kuona mwanamke na muonekano wake upo mpaka leo uh, mimi katika umri wangu wa miaka 58 sawa katika umri wangu wa miaka 58 mpaka leo bado kuna mwanamke nitamuona nitakuwa da ana mvuto kweli hii itakuja inakuja tu kama lazima kuna kitu fulani utakiona kina kinakuvutia hiyo ni hali halisi no. kwa hiyo hapo uh, hapo hiyo uh, hiyo hali lazima itakuepo kwa hiyo jitahidi uchague mwanamke ambaye utaweza kujivunia kuwa naye mnakana na muonekano wake. Si lazima uchague vizuri sana. Cha msingi ni kwamba akili yako inaridhika na uzuri wa kiasi gani. Sawa? Kwa hiyo wewe usije usianze kujilanganisha na wenzio au oh, rafiki yangu ana mke mweupe, na mimi ningekuwa na mke mweupe, mke mwingine ana raha zaidi. Hii rafiki yangu ana ana mke nani ana ana makalio makubwa, nilikuwa na mwanamke mwenye makalio makubwa. Ah ah, chagua mwanamke ambaye unampenda kiasi ambacho hata itakapotokea umejaribiwa kutamani mwanamke mwingine utakapokuwa umerudisha akili kwa huyu mwanamke bado utaona kwamba no huyu ndo anaendi tosha. Kwa mfano, nimegundua njia moja kwa ya kushinda usaliti katika maisha yangu katika ndoa yangu ni kwamba mara nyingine ninapokuwa nafanya mapenzi na mke wangu, sawa? Nasema mke wangu siwezi kusaliti. Yaani moyo wake unazungumza hivyo kimoyoni. Mke wangu nakupenda, sitakusaliti. Yaani najitia moyo kwamba nampenda mke wangu, lakini anazungumza kimoyoni moyoni, sawa? Kwa hiyo lazima hii ni hali ambayo of course kwa sababu unampenda na unaona una kwamba unaweza sababu za kutosha za kuendelea kuwa naye. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe unajilinda kwa sababu hupendi kumpoteza huyu mtu. Hilo la kwa hiyo la kwanza la kuzingatia ni muonekano wa huyo binti unayetaka kumoa la kwanza. La pili ndio tunakuja kwenye eneo la tabia. Sawa? La kwanza ambalo unapaswa kuliangalia kwa huyu mwanamke ni mwanamke ambaye ana bidii ya kufanya kazi. Ni sawa? ni mwanamke ambaye alikuwa ana bidii ya kufanya kazi. Yaani mtu anayejituma. Kuna wanawake ambao ni wavivu. <laughs> Baada ya kufiwa na mke wangu nilikuwa na mahusiano na kina dada fulani. Sasa kuna mama mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi nyumbani kwangu, sawa? Sawa. Sasa kuna dada mmoja nilikuwa na mahusiano naye. Baada ya kuoa mke wangu niliye naye, akasema yule dada alikuwa mvivu kweli. Yule dada. Ah! Alikuwa mvivu kweli. Alikuwa mvivu kweli. Anyway, hiyo ni story nyingine. Lakini tumsingi jinsi gani huyu mwanamke anajituma. Mke wangu anavyojituma, sawa? Anajituma kwa kiwango kikubwa sana. Sawa? Sana. Yaani, yaani mpaka mpaka majirani huyo. Ah, wewe una, yaani hata alipokuwa mjamzito, unamuona anavyohangaika. Sawa? Anavyojituma. Unaweza kuwa bayani mpaka unamuonea urumu unamsaidia kazi lakini bado anahangaika. Kwa hiyo tafuta mwanamke ambaye sio mvivu. Na mwanamke ambaye sio mvivu ni mwanamke ambaye siku zote wewe mwenyewe utamfurahia na hata ndugu zako watajiona hilo. Nilipenda na mke wangu uh, uh, nyumbani mama alimpenda eh, kwa mara ya kwanza mama alimpenda mke wangu ghafla tu. Na ndugu zangu wote wakampenda. Unaona? Yaani ile hali hiyo bidii ya mwanamke anayohangaika katika maeneo mbali mbali. Hilo ni jambo la msingi sana, sawa? Kwa hiyo kujituma. Lingine ambalo unapaswa ulizingatie ni jinsi gani huyu ni mnyenyekevu. 
Nyeke mwana ke, mwepesi wa kubali makosa. Na mwepesi wa kujirekebisha. Ilo jambo wa paso uliangalie. Sawa. Mweke, mweke, kasa, mtu ambaye, mwepesi wa kubali makosa mwana ke, ana utayari mkubwa wa kujifunza. Sawa, ala ajifunza jisikina kukupenda wewe. Kasa mtu ambaye ni mgumu kubali makosa, anakuwa mkali, au natafta visigizio, au najitetea sana. Uyo, atakutesa akili yako maisha yako yote. Ilo jambo wa kulangalia. Tabi bilezo mzo wapa, mungu wapa neema wa nyekevu bale anapingana na wenye kiburi kwa hiyo Mungu anawapa neema wenye kevu sawa lingine ambalo lipo <laughs> sawa lingine ambalo lipo ni kwamba huyu mwanamke awe mkarimu na sio mkarimu ni kwamba anapenda kusaidia watu anapenda kusaidia watu sio wewe kukusaidia tu wewe ah na watu wengine uone anajaliali watu wengine sawa kutoka kama kama hawezi kujali watu wengine atahitaji kujali ndugu zako sawa lazima awe na moyo wa kujali watu wengine Ilo jambo la kuzingatia mtaka kuwa mwanamke tafuta mwanamke ambaye anajali kweli watu wengine sio wewe peke yako kwa hiyo awe na moyo na roho ya ukarimu hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia mwisho ah ah kuzungumza ni kwamba ni jinsi gani huyu mwanamke yuko makini na pesa kuna wanawake ambao wanajua ile mwanaume ni ya kutumia hawako makini kuangalia inatumikaje vizuri sawa <laughs> no na tulikuwa tuishi na na, 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 na na mama mmoja nyumbani kwako anamwambia mke wangu awe na nila ganji. <laughs> anamwambia mke wangu wewe unakula ganji wewe ukoje mwanamke gani uli ganji mwanaume na mwanaume. Akasema mke wangu akamwambia mke wa mume wangu yani kile anachotaka na nipa. Ndugu zangu wazazi wangu wanawazaidia hata mimi sijamwambia. Hata kabla hawajaomba anawatumia pesa. Kwa nini nianze kumwibia pesa? Na mimi mwenyewe naliona kuna hela na nampa kupita kupita matumizi ya nyumbani sawa kupita matumizi ya nyumbani anaweza inaweza kufikia hata e, 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 50 elfu akanunua kitu cha maana ambacho kinasaidia nyumba ya familia nzima sikumpa hiyo hela lakini kumbe amekuwa anaweka zile hela anua kitu cha maana anaona amenunua kitu cha maana si vipi kama hivyo kwa hiyo cha msingi jinsi gani anathamini pesa sawa na kuitumia kwa faida ya familia nzima sio kwa ajili ya faida yake tu yeye peke yake sasa hiyo haya ni mambo ya kuangalia la mwisho Alinisema hilo la mwisho lakini napenda mimi. Iwapo mmeanza kufanya tendo la ndoa, sawa? Awe anajituma na penyewe kwa tendo la ndoa. Awe anafahamu wanaume na maeneo kumi na mawili na jinsi ya kuyashughulikia. Sawa sawa. Sasa kama mjaweza kufanya tendo la ndoa, fine, tajifunzie huko ndani na roho Mungu atawasaidia. Hayo ni ya muhimu kuyazingatia ili uweze kuwa na ndoa tamu.